بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سولہ سپٹمبر سن دو ہزار اٹھارہ ہے اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے نئے اسلامی سال چودہ سو چالیس ہجری کا آغاز گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ مرکز کے فتوے کے مطابق ذیل حجہ کے تیس دن مکمل ہوئے اور پہلی محرم گیارہ سپٹمبر کو تھی یوں آشورے کا دن بیس سپٹمبر بروز جمعرات ہوگا پاکستان کے ذریعے انڈیا افغانستان تجارت ایسی کوئی پیش رفت نہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس خبر کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے زمینی راستے کے ذریعے افغانستان اور انڈیا کے درمیان تجارت بحال کرنے پر مذاکرات کے آغاز پر آمادگی ظاہر کی ہے پاکستان کی جانب سے تردید افغانستان میں امریکہ کے سفیر جان باس کے اس دعوے کے بعد کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے زمینی راستے کے ذریعے افغانستان اور انڈیا کے درمیان تجارت بحال کرنے پر مذاکرات کے آغاز پر آمادگی کی ظاہر کی ہے خیال رہے کہ پاکستان انڈیا کو زمینی راستے کے ذریعے افغانستان سے تجارت کی اجازت نہیں دیتا اور اعتراض اٹھاتا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ سے جڑے تکنیکی اور اسٹریٹجک مسائل کو پہلے حل ہونا چاہیے ڈیم کی تعمیر کی مخالفت آرٹیکل چھ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ملک میں نئے ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ جن لوگوں نے ڈیم کی تعمیر کو روکنے کی کوشش کی ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل چھ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے سنیچر کو چیف جسٹس نے یہ ریمارکس سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں بوتلوں میں منرل واٹر یا صاف پانی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت کے دوران دیے صحافی عباد الحق کے مطابق سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے ایک موقع باور کرایا کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل چھ کا مطالعہ شروع کر دیا ہے اور جو لوگ ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کی کوششیں کریں گے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل چھ کے تحت کارروائی شروع ہو سکتی ہے کالا باغ ڈیم پر پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے آ گیا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم کو چھیڑنے سے وفاق کمزور ہوگا کالا باغ ڈیم کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے آ گیا مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ کالا باغ بے وقت کی راگنی ہے انہوں نے کہا کہ اس بے وقت کی راگنی کو چھیڑنے سے دیگر آبی منصوبے بھی متنازع ہو جائیں گے پی 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 سینیٹر نے یہ بھی کہا کہ جس منصوبے کو تین اسمبلیاں مسترد کر چکی ہوں اسے چھیڑنا مناسب نہیں عمران خان کا کراچی کا نیا ماسٹر پلان بنانے کا اعلان وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے لیے نیا ماسٹر پلان بنانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جب تک کراچی نہیں کھڑا ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے سرکولر ریلوے لائیں گے کورنگی صنعتی ایریا میں سیورج پانی کا ری سائیکلنگ پلانٹ لگائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے بعد کراچی کا اسٹریٹ کرائم بڑھا ہے وجہ محرومی کے شکار لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بنگالیوں اور افغانیوں کے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں کو شناختی کارڈ دلوائیں گے وزیر اعظم آئندہ ہفتے کے وسط میں سعودی عرب اور نومبر میں چین کے دورہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوا ایک اہم وفد کے ساتھ آئندہ ہفتے کے وسط میں اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب جائیں گے ان کو اس دورے کی دعوت سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان بن عبد العزیز نے سعودی بادشاہ کی طرف سے دی ہے عمران خان سترہ سپٹمبر کو سہپیر پارلیمنٹ سینٹ و قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا پہلا خطاب سنیں گے اگلے روز وہ اٹھارہ ستمبر کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی برادرانہ تعلقات میں اضافے کے لیے عمران خان اپنی کابینہ کے ارکان سے مشاورت کریں گے کابینہ کے اجلاس سے اڑتالیس گھنٹے کے اندر وزیر اعظم آئندہ بدھ یا جمعرات کو خصوصی طیارے سے سعودی عرب جائیں گے امریکہ اور فلپائن میں سمندری طوفان سے تباہی اکیس افراد ہلاک امریکہ اور فلپائن میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی اکیس افراد ہلاک متعدد لاپتہ ہو گئے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہفتے کی صبح طاقتور سمندری طوفان منگٹ 
فلپائن کے ساحل سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں چودہ افراد ہلاک ہو گئے متعدد لاپتہ ہیں امریکہ میں طوفان فلورنس سے سات افراد ہلاک ہو گئے ایک سو اڑسٹھ کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی آندھی نے درخت اکھاڑ دیے سات لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کی رفتار دو سو پچاس کلو میٹر فی گھنٹہ ہے انتہائی شدید باد و بارہ کے ساتھ زوردار جکھڑ سے معمولات زندگی معطل ہو گئے اور شاہراہوں پر نصب ہولڈنگز اور کھمبے گر گئے جبکہ لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بھی رونما ہوئے طوفان کے باعث کئی دیہات اور شہر بجلی کی فراہمی سے محروم ہو گئے جس کی وجہ سے چالیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے گھروں کی چھتیں مندہم ہو گئیں جبکہ میدانی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اب تک پندرہ سے زائد زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا بیگم کلثوم نواز کی رسم قل جاتی عمرہ میں ادا کر دی گئی سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی رسم قل کی تقریب جاتی عمرہ لاہور میں ادا کر دی گئی قرآن خوانی اور دعا کی تقریب جاتی عمرہ میں نواز شریف کی رہائش گاہ اور شریف سٹی کمپلیکس میں ہوئی پیرول پہ رہائی پانے والے میاں نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر سمیت خاندان کے دیگر ارکان نے گھر میں ہی قرآن خوانی کی نیو یارک میں سالانہ مسلم ڈے پریڈ تیئیس سپتمبر اتوار کے روز منہیٹن میں ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ بمائے اہل و عیال شرکت کریں اخن جامع مسجد میں محرم الحرام کا پہلا جمعہ خطبہ حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخن صاحب نے پڑھایا جمعہ خطبے میں نئے اسلامی سال کی اہمیت دلاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارناموں اور شہادت کا دل سوز بیان فرمایا تو دیکھو یہ قربانی انبیاء کی اولادوں سے چلی آتی یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا اب آپ کی امت کو قربانیاں دینی تھی آپ کے خلفاء کو قربانیاں دینی تھی آپ کے متبین کو قربانیاں دینی تھی اور قربانیوں کے سلسلہ جاری ہو گیا اور انہی قربانیوں میں سے ایک عجیب و غریب قربانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکانہ بادی نبیون اگر بالفرض والبحال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا لکانہ عمر وہ عمر ہوتا اور اب کھیلوں کی خبریں ایشیا کپ پاکستان نے ہانگ کانگ کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا ایشیا کپ میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو آٹھ وکٹ سے ہرا کر ایونٹ میں پہلی کامیابی سمیٹ لی میچ میں بہترین بالنگ پرفارمنس دے کر ایک اوور میں تین شکار کرنے والے عثمان خان شنواری مین آف دا میچ قرار پائے واضح رہے پاکستان کا اگلا میچ روایتی حریف بھارت سے انیس سپٹمبر کو جب کہ اس سے پہلے بھارت ایونٹ میں اپنا پہلا میچ ہانگ کانگ سے اٹھارہ سپٹمبر کو کھیلے گی جب کہ کل افغانستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے اور یہ تھیں اس ہفتے کی خبریں اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم